Vitamin A ist ganz wesentlich für unsere Gesundheit. Und zwar kann man grob sagen, es beschützt unsere Schleimhäute, unsere Lunge, schützt uns vor Infektionen. Deswegen ist es auch ganz wichtig gegen die Grippe zum Beispiel im Winter. Aber Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums haben jetzt herausgefunden, dass es auch ganz wesentlich ist, um uns vor Krebs zu beschützen und unsere Stammzellen zu aktivieren. Und da habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und gehe mal wieder so durch, wo Vitamin A vor allem drinnen ist. Und grob kannst du dir merken, Vitamin A ist in, im Fett und in der Leber von Tieren. Und damit ist es natürlich auch in der fetten Leber von Tieren, also in dem Öl aus der Leber, Lebertran, ist es von Fischen ist es ganz besonders viel drinnen. Aber dann alles, was du an Leber so denken kannst, ganz viel ist drinnen, ist in Truthahnleber, aber Kalbleber, Rindleber, Schweineleber, Hühnerleber, da ist überall, auch in Leberwurst, ist Vitamin A drinnen. Dann in so Dingen wie Butter zum Beispiel, in fetten Fischen, also Aal zum Beispiel gehört da dazu und auch im Dotter von Eiern. Und wenn du jetzt aufgepasst hast, wirst du festgestellt haben, weit und breit nichts Pflanzliches. Und es liegt daran, dass die Form, die wir brauchen im Körper, das Vitamin A, das Retinol, das ist nur tierisch. Wir können aber das Beta-Carotin hier in der Karotte im Körper umwandeln. Und weil man in den 80er Jahren schon herausgefunden hat, dass wenn schwangere Frauen zu viel Vitamin A bekommen, dass es dann manchmal zu Geburtsfehlern kommt, hat man gesagt, ist doch viel besser, esst doch lieber mehr Karotten und andere orange Dinge, wo Beta-Carotin drinnen ist. Und im Körper kann es dann in die Form umgewandelt werden, die wir brauchen, aber nicht eben im Übermaß. Aber jetzt ist man nochmal drauf gekommen, dass es leider nicht ganz so klappt, denn, und das ist das Überraschende, fast 50% der Frauen haben scheinbar eine Genvariation, wo sie das nicht ausreichend umwandeln können oder gar nicht umwandeln können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 50-50, dass du eine von den Frauen bist, die es schlecht umwandeln können von der Karotte in das wichtige Retinol. Und dann ist es besonders wichtig für dich, dass du auch regelmäßig ähm, fette tierische Nahrungsmittel dabei hast. Butter, Eidorter und hin und wieder ein Stück Leber. Dann ist es besonders wichtig für dich, dass du auch tierisches und vor allem fette tierische Dinge isst.